എന്റെ കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊപ്പം അവയും ഇനി നിയമത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വിഘ്നേശ്വര രക്ഷപ്പെട്ടു വേണ്ട മോനെ ഇതെന്റെ സ്വന്തം ലോഡാ ഞാൻ തന്നെ ഇറക്കിക്കോളാം കേട്ടാ മോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി 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 ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകിരിക്കാ വേഗം ഇറങ്ങി അച്ഛൻ എടുക്കാം ചമ്മിപ്പിക്കല്ലേ അച്ഛാ ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലാ ഞാൻ നടന്നോളാം എന്നെ ഈ കൊടയിൽ ഓടൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ചാണോ എന്റെ അമ്മോ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ സ്ഥിതിയെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഭാവി സുരക്ഷിതമല്ലേ ഭാസ്കരേട്ടാ മനസ്സിലായില്ല ഭാവിയിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയാവാൻ ട്രെയിനിങ് അല്ലേ ഇത് അയ്യോ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ പറഞ്ഞതാ നീ അങ്ങനെ പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടാ വാ മോനെ രാജു കെ പി ഹാജർ സാർ ശിവപ്രിയ സി കെ ഹാജർ സാർ ലക്ഷ്മി വാജ കുഞ്ഞുണ്ണി 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 ഭാസ്കരൻ ഹാജർ സാറേ കുഞ്ഞുണ്ണി അല്ല എന്റെ ഓരോ ഒരു മോനാ ഭാസ്കരായിട്ടൊരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം അറിയാമാഷേ ഇതുപോലൊരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാനും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് മാഷെ പോലുള്ള വിവരം കൂടി അവര് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാ ഞാനിന്ന് ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ ആയത് ആ ഗതി എന്റെ മോന് വരരുത് മാഷെ ഓ ഇതൊക്കെ കൊറേ കാര്യമുള്ളതാ എന്നിട്ട് എന്തായി ഇവിടുത്തെ മാഷുമാർക്ക് വല്ല മാറ്റുണ്ടോ സാക്കല്ലാത്ത ഒരു വകയാ കുറുപ്പ് മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കൃതം എന്റെ കുഞ്ഞു എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അവന് നല്ല മാണി മാണി പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷാ വേണ്ടത് ഇവനെനിക്ക് ഐ ഐസ് ആക്കാനുള്ളതാ സാറിന്റെ സംസ്കൃതം പഠിച്ച പോയി ഐ ഐസ് ആവോ അത് പോട്ടെ ഇവിടുന്ന് ലീവിന് പോയ ആ ഇംഗ്ലീഷ് മാഷെ ആ പ്രഭാകര മാഷ് എപ്പോ വരും അത് സ്കൂളിന്റെ കരമാർഗത്തിലെത്തും അല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണോ കുറുപ്പാഷ വേണ്ട സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കി ഭാസ്കര മഹാതറയാ പ്രഭാകര മാഷെ ബുക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഗൈഡ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനുടെ പരാതി ഈ പരാതി തീർക്കാനും ഇവന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നാക്കാനും കോളേജ് പ്രൊഫസറായ ജോൺസൺ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഇവരെ പോക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാ ഓ പോക്കൻ അല്ല സ്പോക്കൻ സ്പോക്കൻ യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് യു ആർ റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാകര മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി സംസാരിക്കും മോംബോയിരുന്ന് പഠിക്ക് സാറേ സംസ്കൃതം മലയാളം കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് മലയാളികൃതമാക്കി തരും കേട്ടാ മൈ ഗോഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വൺ ഡൗട്ട്സ് സമ്പതി വാർത്താഹേ സുഗന്ധ പ്രവാചക പരമാനന്ദ സാഹരാഹേ അതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്താണ് പ്രായമായിട്ട് റേഡിയോ കേൾക്കണോ സുയന്താ ജോൺസൺ മോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ ഒരു പാഠം മാഷ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമാകും ലേ പോയ നിന്റെ തന്തയെ പോലെ തലയ്ക്ക് നല്ല പെരുപ്പ് മോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചൊരു സായിപ്പാവണം അച്ഛാ എന്താത് ഇത് ഇത്ര ചെയ്യലേ കൊള്ള അച്ഛന് ഭയങ്കര തൊണ്ടതാ അതിന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡീസല് ഡീസൽ അടിച്ചല്ലേ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം കൊച്ച് കള്ള അപ്പൊ നിനക്കെല്ലാം അറിയാം മോന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി അച്ഛനൊന്നും വിളിക്കണില്ല ഈ ഒരു തെറ്റലട അച്ഛൻ ചെയ്യണുള്ളൂ 
മോനിരുന്ന് പഠിച്ചു ആ തങ്കണക്കണ ജല്ലം ജല്ലം ഒരാൾ കയറിയ വണ്ടി കൂടെ തൊപ്പും പോലെ പോകുമ്പോഴും ഇത് അകത്തേക്ക് പോട്ടെ ശ്രീദേവി നമ്മടെ മോനെ കണ്ടില്ലേ അവ മിടുക്കന ഇതുവരെ എല്ലാ കൊല്ലവും അവ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റാ അമേരിക്കയിൽ വെടി പൊട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടണത് എന്തായത് ഇത് കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഒരു സമ്മാന ഭാസ്കരട്ട ഇത് ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായി പോയി ഓരോ പരീക്ഷ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ ഇതിനെ ഭക്ഷണമാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുട്ടിത്തം മാറാത്ത നിനക്ക് എന്താ പറയാ എടാ ഒരു അച്ഛനായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോത്സാഹനല്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവനൊരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴി കഴിഞ്ഞ് നീ വാ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി മാഷുമാരും കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് അവന് കൊടുക്കണം അവനൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആവട്ടാ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വാരമാര് പോലും മേടിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ആ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെ ഒരു ടൈം ഇന്നെന്താ സ്കൂൾ നേരത്തെ വിട്ടോ ആ ബി പി ഇ പി നിയമപ്രകാരം കുറുപ്പ് മാഷ് ആൺകുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാം ആ പിന്നെ കുഞ്ഞുണ്ണിയുണ്ട് അവിടെ കുറുപ്പുവാഷ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കില്ലേ അങ്ങനെ നേരെ ജോലി നടക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അയ്യോ ഇതിലെത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്തോ ആയിരിക്കുന്നു എന്നെ അടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തി ഇട്ടവൻ അവൻ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലേ ടീച്ചറേ അതെ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ പറഞ്ഞു വിടണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ നിരാഹാര സമരം ഇരിക്കാൻ പോകും നിരാഹാരം വേണോ പിക്കറ്റിംഗ് പോരെ അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തന്റെ കാരണം കരിച്ച അന്നം വയറ്റിന് പിടിക്കാണ്ടായി ഒരു അച്ഛൻ കാരണം സ്കൂൾ കൊണ്ടോണ്ട് ഹെഡ്മാസ്റ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാ പോരാ പ്രതികരിക്കണം പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ടേ ഇല്ലയോ ഓ എന്താ അധ്യാപകരെല്ലാം കൂടെ ഗൂഢാലോചന തന്നെനിക്ക് കിട്ടും തനിക്ക് വെച്ചണ്ട് ഭാസ്കര ഇത് ചന്തയല്ല ഓ ശ്മശാനായിരിക്കും വന്ന് വന്ന് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് മാഷുമാരെ പഠിപ്പിക്കല് ഇതിന്റെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസനല്ല വിദ്യ ആഭാസന കൊറേ കാലായി ഭാസ്കരൻ സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടെ നല്ല മൂത്രപ്പരി ഉണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് ബെഞ്ചി ഡെസ്ക് ഉണ്ടോ മഴ പെയ്ത കൊട പിടിക്കാത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റോ ഈ സ്കൂൾ നന്നാവില്ല മാഷേ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ മോന്റെ ഭാവി അളയും ഭാസ്കരൻ തയ്യാറുമല്ല ഈ വൃത്തികെട്ട സ്കൂളിലെ കുത്തഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ മോന് വേണ്ട അത് ഭാസ്കരൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് തനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡി പി പിയും ഡി ഡി സിയും വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും എന്റെ മോന് വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഏത് പണക്കാരന്റെ മോന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ മോന് കിട്ടണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവാ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് പറക്കിട്ടായാലും ശരി എന്റെ മോനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അത് ഞാൻ ശ്രീരാജിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും അതിനു മുമ്പ് എന്റെ മോന്റെ ടി സി കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മാഷ് പറഞ്ഞില്ലേ ചന്ത ഹലോ അത് ഞാൻ ആക്കാൻ കളയും ഞാൻ ഭാസ്കരട്ടാ പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോ വണ്ടി നല്ല വിലയ്ക്ക് ഹാജിരി എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വീടിന്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണം നീ വണ്ടി എടുക്ക
பதுக்க இதானு மோனே ஊட்டி தாராளம் வெளிய ஸ்கூல் உள்ள ஸ்தலவா சாரில்லாட்டோ அச்ச கம்பளி எடுக்க மறந்து போய் குஞ்சுனே மோன் இப்படி இருக்கி அச்சன் அல்பம் டீசல் அடிச்சிட்டு வரா என்னதோ நச்சா தணப்பல்லடா வேகம் வரணே ஐயா அச்ச வெள்ள வச்சு கொலாக்க நிக்கல ஜோட்ட வெளி டிங் டா யாரு உன் பேர் என்னடா முத்து என்னடா இவன் என்ன கேட்டால் இப்படி காட்டுற அப்படி காட்டுற பையன் நீ ஏண்டா இங்க தனியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு மலையாளியாச்சு <laughs> மனசிலாக்கும் <laughs> கண்டோ சார் இது உண்டு அம்மையா ஈ நரவும் சவுந்தரிய எவனு கிட்டேக்கன சரி விட்னஸ் இருக்கா சார் சொந்தம் பாயிருக்கி விட்னஸோ டேய் இவன் உன் மகனன்னு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஊட்டில் இருக்காங்களா ஆ இந்த சார் இந்த நாட்டுகாரனாய் வண்டி புரோக்கர் நல்லாஷன் வண்டி புரோக்கர் டேய் முத்து நல்லாஷன் மேரேஜ் புரோக்கர் தானே இல்ல சார் நல்லாஷன் கைடு தான் சார் நல்லாஷன் இது எல்லாமே தான் ஃபிராட் ஃபிராட்க்கு ஃபிராட் சரி அந்த ஃபிராட் நளினாச்சன கூப்ற எஸ் சார் சார் ஏ பாரு நளினாச்சம் வந்து சொன்னா தான் உன்ன சும்மா விடேன் இல்லனா நளினாச்சட்ட நளினாச்ச ஸ்டாப் ஸ்டாப் என்ன சார் காலையில வேலைக்கு போகும்போது லாத்தி கீத்தி காட்டி வழி தடையிறது நளினாச்ச ஸ்டேஷன் வர வா எஸ் ஐ மாணிக்க சார் கூப்பிடுற எதுக்கு சாப்பிடுவ <laughs> 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 மகன்தான் <laughs> எனக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப இந்த ஆளை கூட்டிட்டு போ நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா உன்னை இடிச்சு பொறிச்சு ஊட்டினே துரத்துட புரிஞ்சா சரி சார் என்னையோ இல்ல நீர் இறங்கும்
ആവശ്യത്തിന് പണമായിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക ഒരു ഉപകാരം ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യും മനുഷ്യനെ എടീ വിവരം കെട്ടവളെ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മമേ ഇതൊക്കെ മന്ത്രിമാരുടെ മക്കള് ജഡ്ജിമാരുടെ മക്കള് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് മാരുടെ മക്കള് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ പറഞ്ഞൊരു ആരുമില്ല ഞാൻ നല്ലോണം പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ലോ എന്റെ മോനാ കേതി വരരുത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ നല്ല ആശയത്തിന് അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല ആ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലത്തെ ബസ്സിന് ഒന്നര ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാം വേഗം നാട്ടിലോട്ട് പൊക്കോ അതാ നല്ലത് ഇല്ലയോ ഭാര്യയെ എന്താ അതെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിലെ സീത ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പല കല്യാണാലോചനകളുമായി നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കരുതോ പോയാൽ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരാന ഇനി നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ലേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരാ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു സീത ടീച്ചർ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നമുക്കുമില്ല പിള്ളേരെ പറഞ്ഞപോലെ അതുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യി അവരപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മരണം കാണുവാ പൂതലിംഗ് മരിച്ചു എളുപ്പോ മരണം മെഗാ സീരിയൽ അത് ശരി ഭാസ്കര നാളെ തന്നെ സീത ടീച്ചർ പോയി കാണാം നീ കൂടി വരണം ഞാൻ എന്റെ ഷർട്ട് മുണ്ടും തിരിമിരുത്ത മുണ്ട് ഷർട്ട് നന്നായി സായിപ്പന്മാർ കെട്ടിയ സ്കൂളാണ് തൂപ്പുകാർ വരെ സൂട്ടിലും കോട്ടിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ വേഷം മാറണം സാക്ഷ മാറണം പ്രൊഫഷൻ മാറണം ഇന്ന് നേരം വിളിക്കുന്നവരാ എന്റെ ഒരു പുതിയ കേസുമായിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആള് ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല കുടീശ്വരന ബിസിനസ് മാഗനൻ കച്ചവട കാന്തം മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ പിള്ളൈ തനിക്കെന്താ തനിക്കില്ല അസുഖമുണ്ടോ എന്റെ കല്യാണക്കാരി ഞാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോ ഏൽപ്പിച്ചോന്ന് അല്ല അത് തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നീ മേലോ ടീച്ചറെ ടീച്ചറെ നോ 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 പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇത് ടീച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന കല്യാണ ആലോചന അല്ല ഇത് കേസ് വേറെയാണ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കേസാ ആരെ പിടിച്ചാ നടക്കും ആദ്യമേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോരായിരുന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ സംബന്ധക്കാരനൊന്ന് ടീച്ചറല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് പ്ലീസ് ടീച്ചർ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ താങ്ക് യു ഇന്ത്യയിൽ എവിടേക്കോ ഖനികളുണ്ട് ലൈഫിൽ എല്ലാവരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബൈ ദ ബൈ ടീച്ചർക്ക് അറിയോ കോടികളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ ഞാൻ നമ്മാനമാടുമ്പോഴും അക്ഷരം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തിരക്കിട്ട ബിസിനസ് ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഞാൻ എസ് എൽ സി എഴുതാൻ പോലും മറന്നു ആ ഗതിയോട് ഒരിക്കലും എന്റെ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവരുത് ടീച്ചറെ കറക്റ്റ് വായിൽ സ്വർണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച എന്റെ മകനെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് പദവിയുണ്ട് പറയൂ ടീച്ചർ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര പണക്കാരായ പാരന്റ്സാ ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അവിടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാര്യമായി സഹായിക്കാനാവില്ല മാക്സിമം ഡൊണേഷനും ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയ കുട്ടിക്ക് പോലും അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ മാക്സിമം ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണ്ടി വരും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു ലാക്സ് പിന്നെ ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതിന് വി വി ഐ പി ആയ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ കണ്ടാൽ മതി റോയൽ ഫാമിലിയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരാവുമ്പോ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളും കാണും വരട്ടെ സ്കൂളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ലേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ എന്നിട്ടാ അമ്പലപ്പറമ്പ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു കൂറച്ചിരി അവര് കേട്ടാ മോന്റെ അഡ്മിഷൻ വെള്ളത്തിലാവും കാര്യം ഓക്കെ വീടും ലോറി വിറ്റിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിനെന്തൊരു വഴി ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ കാര്യം ഡബിൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ വണ്ടിയിൽ പുറപ്പെടുന്നു അതോടെ കേരള ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് കേരള മലയാളം മലയാള മണ്ണുക്ക് വണക്കം മലയാള മക്കൾക്ക് വണക്കം 
மலையாள மகனே தமிழ் மகனே வணக்கம் வணக்கம் என்ன ஒரு பாசம் என்ன ஒரு பத்து என்ன ஒரு பிடிப்பு அதுக்கு பிடிக்கி நல்ல சொல்றா ஒரு சின்ன ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன கட்டிடுறோம் <laughs> கண்ட <laughs> 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 குதிரசவாரி வர படிப்பிக്കുന്ന സ്കൂൾ ആണ് മോന് മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സ്കൂളിന്റെ നിർഭാഗ്യം എന്ത് അല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാ മോൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡ് പേര് വരും നാട്ടിലെ പോലെ ജയിക്കുന്നവരുടെ പേരല്ല തോക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിപ്പിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വാ തുറന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാവൂ കാൽ ശരായി രാത്രി അവിഞ്ഞ സ്വഭാവം കാണിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് സമയമായി ഭാസ്കര <laughs> 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 Palaver told you about Oh ho ho welcome welcome please sit down Thank you uh, Diamond Merchant and owner of Aheta 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 Yes it's a motor company uh, Japan collaboration Yes to meet you You know the rules and regulations of this school huh? <laughs> Why is not speaking is he dumb Yes yes dumb and no woman I don't know she I she I Sorry sir I don't know Oh, Kunjuni? Kunjuni ala, Kunjuni. I do it. Then at the face of the counter and join tomorrow. Hey, do you? Oh, thank you, man. Hey, Dabba. Oh, my dear. Ha, ha, ha. Oh, my dear. Hey, my dear. Hey, my dear. Delivery, Acha. Muruga, so give up. Yes, sir. All right, my dear friends. I'm going to go to the phone. Hmm. 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 വീടിന്റെ താക്കോല് പിടിക്ക് ഐശ്വര്യായിട്ട് നീ തന്നെ കാലെടുത്ത് വെക്ക ഇതാണോ നല്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കൊട്ടാരം എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഇത് തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പെട്ട പാട് എനിക്കറിയാം വാടക പൊടി കൂടുതലാണോ എന്നൊരു സംശയം പൊടി കുറവാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം വലിയ ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ് അല്ല മൊണാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോടെ സൂട്ട് എടുത്ത് മലക്ക് നല്ല ചേട്ടാ അല്ല പിന്നെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ചേർന്ന ഫാമിലീസ് അംബാനി പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മുതലാളിയുടെ പൂട്ടി കിടക്കുന്ന ബംഗ്ലാവിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അവന്റെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വരുന്ന കത്തുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ്മാൻ സോപ്പിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് തന്നോളാം പക്ഷേ ഈ കോലത്തിൽ നീ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിന്റെ കണ്ടിൽ പെടുകയോ ഈ കൂനാച്ചി പെരയിലാണ് തന്തെ മോനും താമസിക്കുന്നു എന്ന് അറിയരുത് മോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി നീ സത്യമല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഈ ഊട്ടി മാമനെ മണ്ണുണ്ണി ആക്കരുത് ആ എനിക്ക് പോണ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അല്ല അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് അത്രയും വേണം അതാണ് വേണം ഉള്ള പണിയും കളഞ്ഞ് നിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ എന്റെ തടി കൂടെ തീവണ്ടി കൊടുന്നു നിനക്കറിയോ പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഊട്ടി വന്നിട്ട് ഇത്രയും വൃത്തിയത്ത ഒരു നാടകം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പ്രസ്റ്റീജ് എന്താണ് കൂടാവല്ലേ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട് അത് സാരമില്ല അയ്യായിരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറയും ചോദിക്കുന്നതിന് പാതി തരാം നീ ആര് ബാക്കി ബാക്കി ഗജനാവ് നിറയട്ടെ തരാം അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിറയും തോന്നുന്നില്ല പെട്ടിയെടുത്താകത്ത് നോക്കി കുറവാണോ എന്താ മതിയച്ച അവിടെ തന്നെയാണ് നല്ലത് മോൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ശരി 
ഇനി മോൻ പാല് കുടിക്കുന്നു അച്ഛനൽ പണ്ടീസിലടിക്കുന്നു കുഞ്ഞുണ്ണി പാല് കുടിക്കണമെങ്കിലേ ആദ്യ അച്ഛൻ ഏറ്റവും മതി കുറെ നേരം നീ അച്ഛനോട് ഏറ്റിടാൻ പറഞ്ഞു അതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് വേഷം മാറിച്ചെന്ന് കളത്തനം പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛൻ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നത് അതിനാ ഏറ്റിടാൻ പറഞ്ഞത് ഓ അതാണ് ഇത്ര വലിയ തെറ്റ് വേഷം മാറാതെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഊട്ടിയിലെ പരട്ട സ്കൂളിൽ പോലെ എന്റെ മോനെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അമ്മ കൊതിച്ച പോലെ എന്റെ മോനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആളാക്കാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരി തെറ്റാവും തെറ്റ് ശരിയാവും നമുക്ക് മോൻ പാല് കുടിച്ച് വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ രാവിലെ പുതിയ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതാ ഈ വേഷത്തിൽ മോനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛന് വരില്ല ദിവസം വേഷം കെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നും സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള കവല വരെ അച്ഛൻ മോനെ കൊണ്ടുപോകാം സ്കൂൾ വിടാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ അവിടെ കാണും മോൻ പാല് കുടിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ണി അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഉള്ളൂ മോൻ സ്കൂൾ വിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഇവിടെ children. Once, there was a man called Jana. He lived alone. Kunjini, what's wrong with you? What's this? Mile Peele. I ask why it's kept in the book. Adho, Prutagatan ulli lori Mile Peele ya vachal, adho ru kunji Mile Peele ya prasoyikit. പിന്നെ മയിപ്പീലി പെറ്റു പെരുകി ഒരുപാട് ഒരുപാട് മയിപ്പീലി ആവുന്ന മാഡം കുഞ്ഞിനെ സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം ഫൈൻ ഓ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കുഞ്ഞിനെ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി അറ്റൻഡീവ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ അവൻ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ലോ അവൻ മിടും മിടുക്കല അവന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അയ്യാകും എന്റെ ചിരിച്ച ചിരിച്ചു പോയതാ പാകര ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറുടെ മക്കളും ഇതുവരെ ഐ എസ് ആയിട്ടില്ല അമേരിക്കയിൽ പോലും എന്നാ ചരിത്രം പാക്കര തിരുത്തും മോനെ കുഞ്ഞിണി വായിക്ക വയലില്ല അല്ല ഓടക്കുഴില് വായിക്കണ മോന വായിക്ക് നല്ലോണം വായിക്ക് ഈ ഊട്ടി മാവിനും കേക്കണം പാകര ഈ ഊട്ടി മാമ ഊട്ടി മാമ എന്നുള്ള വിളി നീ എങ്കിലും നിർത്തിപ്പിളയ ഞാനൊരു കൂട്ടി കൊടുപ്പുകാരനും ചോദിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടോ സഹകൊണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സഹായിച്ച് നല്ല ശേഷനാണല്ലോ ഇനി എനിക്കൊരു ജോലി കൂടി വാങ്ങിച്ചു എന്നാൽ പ്രത്യേക ഇവിടെ എനിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പണിയില്ല അപ്പഴാ ഇന്നലെ വലിയേറി വന്ന പാണ്ടി വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന നിനക്ക് പണി അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു മാസത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര ചെലവെന്ന് വെച്ചേ കുറച്ചാലത്ത് ഈ ബീസ് അറിയാനുള്ള പൈസ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ എന്നാലും വാടകയ്ക്കും മറ്റേ ചെലവിനൊക്കെ പൈസ ഉണ്ട് എനിക്കത് ജോലി ശരിയാക്കി തന്നെ പറ്റൂ ഈശ്വര നടൻ കമലാസിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ വൈഫ് ആണോ ആണോ സോറി വെരി വെരി സോറി വെരി വെരി സോറി ഇതാണോ ചെട്ടിനാട് സിമെന്റ് ഫാക്ടറി ചെട്ടിനാട് സിമെന്റ് ഫാക്ടറി അല്ല ചെട്ടിയാറിന്റെ പാഴ്സ
പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ് ചെട്ടിയാർ ഭക്തിയിലെ ചെട്ടിയാരി വീഴു ചെട്ടിയാരി വീണാലേ നിനക്ക് ജോലി കിട്ടു ജോലിയായി നിങ്ങളല്ല ഹലോ നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്നോടല്ല ഇവനോട് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി പോയതല്ലേ എങ്ങനെ ഓർക്കാനാല്ലേ ഈ മുടന്ത് ജന്മനാ ഉള്ളതാണോ അതോ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ ഗുണം കൂടെ ആരെങ്കിലും സമ്മാനിച്ചതാണോ അല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം താ ഫ്രോഡ് തളിയാക്ഷൻ ഇത് ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ഭാസ്കര പിള്ള പക്ഷെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോടീശ്വരനായ ഭാസ്കർ പിള്ള എവിടെ നക്ക പിച്ച കയ്യില്ലാത്ത മുണ്ടി വെങ്കയ്യൻ എവിടെ എന്നെ പൊട്ടനാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പൊട്ടനായിരുന്നു കോമഡി ഒക്കെ തന്നെ വീട്ടി മതി എനിക്ക് അന്ന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറ ഇതിലേതാണ് തന്റെ ഒറിജിനൽ വേഷം ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് ഭാസ്കര പിള്ളയോ അതോ ഈ മുണ്ടി പാക്കരനോ തനിക്ക് എന്താണ് ഞാനാണ് ആ ഭാസ്കര പിള്ള ആ അങ്ങനെ വാ പക്ഷെ ഞാനല്ല ഭാസ്കര പിള്ള My doubt is correct. ഇപ്പൊ മുടന്തൂല്ല ഇതിലെന്തോ കൊഴപ്പുണ്ടല്ലോ തങ്കവരു മുതലാളി ഇറുക ഇറുക്കാൻ മുതലാളി എന്താ ഞണ്ടാണോ ഭാഷ ശരിയാത് മന്നിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുതലാളി കൊച്ചു പാക്കണോ അയ്യ മെയിൻ ആഫീസിൽ ഇറുക്കാൻ ഇവൻ തന്നെ നേത്തു ചെന്ന ഭാസ്കർ പിള്ളൈ എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവർ മുരുക ഭക്തൻ മുരുകൻ അല്ലാമ എനിക്ക് മുറിക്കി പിടിക്കരുത് വേറെ ആർമ്മി ഇല്ല സ്വാമി ഉമ്മൈ ഉമ്മൈ എന്നുടീ അപ്പാ സുപ്പുറ്റിയാറും പ്രതീയ മുരുകഭക്തൻ താൻ തൽസമയം തിരുപ്പതിയിലെ എടുക്കാൻ ഇവരുടെ അപ്പ ഭൂപതി അലോപ്പതി വൈദ്യരാക്കും പെരിയ വൈദ്യനാഥ സ്വാമിയുടെ ഭക്തർ അമ്മ ശിവകാമി പെരിയ ശിവഭക്തർ രണ്ടുപേരും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോ യമലോകം പോത്താച്ചി പത്തിയാ പത്തിയാ ക്ഷേര വേണ്ടിയ ഇടത്തലയേ മുരുകൻ കൊണ്ടുപോയി ക്ഷേത്താച്ചു പാര് ഭാസ്കരൻ ഇപ്പോ പഴനിമലയിൽ ഇരുന്ന് വരുന്ന വരവാ ആയിരത്തി ഒന്ന് ശയന പ്രദർശനം വെക്കാനാണ് പോയത് ആയിരം തികച്ചു മിച്ചൊന്ന് മിച്ചൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് വേണം അത് തയ്ക്കാൻ ആ ദിവസം എനിക്ക് ലീവ് തന്നേ പറ്റൂ പറ്റൂ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ പത്ത് വർഷത്തെ പരിചയവും മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് 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 ഏതും ഇങ്ങനത്തെ വരില്ല മുരുകഭക്തൻ താനേ അത് താൻ നമ്പർ വൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യു ആർ അപ്പോയിന്റ് അലവൻസ് ശമ്പളം കിമ്പളം ഇലവൻസ് എല്ലാമേ കിടയ്ക്കും ആനാൽ എന്ത പാഴ്സലയും തിരിടക്കൂടാതെ നീ മുരുകഭക്തൻ താനേ തളക്കേ വന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലെ ജോയിൻ പണ്ണപ്പാ മുരുകാ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യന്റെ ഡാഡിക്ക് ഡ്രൈവർ പണി ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ നില്ലപ്പാ നാനും ഒരു മുരുകഭക്തൻ നാലു ലയൻ ഭക്തിപ്പാടൽ പാടിയിട്ട് പോയേ അതോ പോരാണ്ടി പളനിയിൽ അറുമുഖണ്ടാണ്ടി അവൻ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടി അവൻ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടി അവിടെ നാടട്ടെ നമുക്ക് ഹലോ ഹലഹലാ കുഞ്ഞുണ്ണി കുഞ്ഞുണ്ണി എന്താ എഴുന്നേറ്റത് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ കൂടെ ഇത്തിരി നേരെ ഇരിക്കാനാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇരിക്കു കുഞ്ഞുണ്ണി ഇവിടെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയും വേണ്ട കൊറേ ദിവസമായി കുഞ്ഞുണ്ണിയെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല അതല്ല എന്തോ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മനസ്സിനെ എന്തോ അലട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചു വളർന്നിട്ടും കുഞ്ഞുണ്ണി എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാത്തെ എനിക്ക് മലയാള ഇഷ്ടം എനിക്കും അതെ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ മറുനാട്ടിലാണെങ്കിലും നാടൻ നമ്മുടെ ഭാഷയും ഒക്കെ എനിക്കിഷ്ടം അമ്പലം ആൽത്തറ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ പോലെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മമ്മിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അമ്മയില്ല സോറി കുഞ്ഞുണ്ണി 
എപ്പോഴൊരുമിച്ചാണല്ലോ ഒരേ തുവൽ പക്ഷികൾ ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇത്രയും അടുപ്പത്തിലായത് അതൊക്കെ ഒരു പൊരുത്തല്ലേ കറിയച്ച പൊരുത്ത പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മണക്കണുണ്ട് ടീച്ചറെ ഈ പയ്യന്റെ ഒരു ഇരിപ്പും ആ തന്തയുടെ ഒരു നടപ്പും കറിയച്ച പ്ലീസ് പല തവണ എത്താൻ ഇതാണ് പ്രശ്നം സംസാരിക്കാൻ പോലും ഈ കറിയാച്ചൻ ആരും സമ്മതിക്കില്ല ആ വരട്ടെ ഒരു ദിവസം ഈ കറിയാച്ച ഒരു കലക്ക് കലക്കും വരട്ടെ മോനെ നിന്റെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഡാഡിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേരേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ലുക്കുള്ള ഡാഡിക്ക് എങ്ങനെ അമേരിക്കൻ ലുക്കുള്ള ചെറുക്കനുണ്ടായി സാരല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ണി കറിയാച്ച ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടാ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെളിച്ചപ്പാടുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാലേ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടൂ ശരിയാവും <laughs> ഇല്ല അച്ഛ ഇത് ശരിയാവൂല നമുക്ക് നാട്ടിലെ സ്കൂള് മതി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോനെ കുഞ്ഞുണ്ണി നീ എന്താ ഈ പറയണേ ഇതിനാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളില് അച്ഛൻ മോനെ പഠിക്കാൻ ചേർത്തത് പോയപ്പോഴല്ലേ അത് അറിയണ അച്ഛ അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാരും വലിയ പണക്കാട മക്കളാ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് പത്രാസാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മോന്റെ മോന്റെ പത്രാസും എന്റെ മോൻ കാണ അവരെക്കാളും എന്റെ മോൻ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളത് മണി മണി പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് അവരെക്കാളും ഗമേല് നടക്കണം നീ ഒന്ന് ശരിക്കും കുഞ്ഞുണ്ണി എല്ലാം ശരിയാവും നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് വലസാട മോനെ
ണ്ടോ <laughs> 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 ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് കുഞ്ഞു മോനെ ഇത് നമ്പീഷൻ അങ്കിൾ അങ്കിളുടെ പിയെ ഇത് മനോഹരൻ അങ്കിളുടെ കുക്ക് ആനന്ദ് എന്താ ഇതൊക്കെ ഏടോ ഓ ഞാൻ നമ്പീഷ ആനയെ വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് തോട്ടി വാങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പാപ്പാന്റെ കഥ കേട്ടോ താൻ എങ്ങനെ കേക്കോടോ അങ്ങനൊരു കഥയില്ല പിന്നെന്താ ഇവിടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യൂലേ വേണ്ട അങ്കിൾ
പുതിയ കാറല്ലേ അങ്കിൾ വെറുതെ കേടാക്കണ്ട ഞാൻ നടന്നോളാം വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് വി ടി വിയുടെ ദീപാവലി ദിനം വന്നല്ലോ ഞാൻ ആ കവലയില് കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് എന്റെ കാല് കളിച്ചു ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ എവിടെയാണ് അല്ല എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് കാച്ചിയെ അച്ഛൻ എന്താ പാന്റ് ഇടാത്ത ഉറക്കത്തില് അച്ഛൻ പാന്റ് ഇടാറില്ല അച്ഛ എന്താടാ അച്ഛൻ എന്താ സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത ഉറക്കത്തിൽ അച്ഛൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കാറില്ല കൂർക്കം വലിക്കാറുള്ളൂ അച്ഛ നമ്മൾ എന്നാ അച്ഛ ടി വി വാങ്ങിക്ക ടി വി ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമ്പോ ഈ അച്ഛൻ ഒരു സൈക്കിൾ എന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി മിണ്ടാരുന്നോ ഉള്ള ലോറി വെച്ച് പണ്ടാവാടിട്ട് ഇങ്ങട് വന്ന് അപ്പോൾ നിനക്ക് സൈക്കിൾ നിനക്ക് അറിയണം ഞാൻ മോഹരിച്ചാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പക്കം അടിച്ചിട്ട് അടിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അച്ഛ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഈ മോൻ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലായിട്ട് വേണം തൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ അച്ഛൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷം അറിയാമോ മോൻ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഞെട്ടി പോയി അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അച്ഛനെ ഡാഡിന്ന് വിളിച്ചായി അച്ഛനെ കണ്ട ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നണ്ടേ അച്ഛ ഒരു ഡാഡി എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ കാണാൻ ഹാൻഡ്സം ആയിരിക്കണം വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കാർ വേണം വലിയ വീട് വേണം പിന്നെ മതി മതി ഈ ജന്മത്തിൽ ഒന്നും അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഇതിന് പറ്റില്ല അത്ര വലിയ തമ്പ്രാനായിട്ട് നടക്കാൻ അച്ഛന് കൂട്ട ആശയമില്ല എന്നാ എനിക്ക് ആശയുണ്ട് അച്ഛ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേണ്ടാത്ത ഓരെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കില്ല പൊന്നു മോൻ കിടന്ന് പറഞ്ഞു Salil had a lorry. It was bright green. One day, he drove the lorry through a quiet town. The lorry was an open one with 20 sacks of potatoes on it. Kunjuni, stand up. 
What's that? Rose. From where did you get it? That uncle gave me. <laughs> uncle, what a convenient word. Who is it to present a rose to you? You are getting into bad practices nowadays, Kunjani. Don't repeat it. മനസ്സിലാകുന്ന <laughs> 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 ൊക്കെ <laughs> 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 നിന്റെ ഏത് കളിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഒക്കെ ഒരു ആശ തീർക്കലാടോ നമ്പീഷ ഒരു പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ടോയ്സ് കൊണ്ട് എന്നെ ബംഗ്ലാവ് നിറഞ്ഞേനെ സീതുണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്പീഷ അവളുടെ ഒരു പിടിമാശ സീത അവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമോ നമ്പീഷ മനസ്സിലാക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ ഇല്ല അയാളോടൊപ്പം ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സോഫി എന്നോട് പറയണ്ട കൂടെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചൂടെ ഒരു പൂവാലിനെ പോലെ അയാൾ കാത്തുകെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ സത്യത്തിൽ സഹതാപമാ തോന്നുന്നത് കഴിയില്ല സോഫി എനിക്ക് അയാളെ കാണുന്നത് തന്നെ അറപ്പാ ഇന്നേ വരെ അയാൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അന്തമായി സ്നേഹിച്ചു ആദ്യം ഏതൊരു മറുനാട്ടിലും മറ്റൊരു മലയാളിയെ കാണുമ്പോ തോന്നുന്ന ഒരു അടുപ്പം അത് വളർന്ന് ഇഷ്ടമായി പിരിയാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹമായി പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ ബിസിനസ് ആണെന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥമായ ജോലി എന്താണെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പോട്ടെ എൻഗേജ്മെന്റിന് മുമ്പെങ്കിലും എന്നോട് നെല്ല് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നില്ല അയാൾക്ക് ഒടുവിൽ ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്ന ഞാൻ കല്യാണത്തിന് നാല് നാൾ മുമ്പ് കണ്ട കാഴ്ച എന്താ പട്ടാപ്പകൽ ദാദറിലെ തിരക്കേറിയ ഒരു ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ ഏതോ ഒരാളിന്റെ നേർക്ക് നേർ നിന്ന് നിറയൊഴിക്കുന്ന എന്റെ ഭാവി ഭർത്താവിനെ അത് ഞാൻ മറക്കണോ സോഫിയ പിറ്റേന്ന് ബോംബയിലെ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അയാളുടെയും അയാളുടെ ബോസിന്റെയും സാഹസിക കഥകൾ ഞാൻ മറക്കണോ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റുപോയത് എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മാത്രമല്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ ആഫ്റ്റർ ഓൾ എന്റെ കോമൺ സെൻസിന് മുന്നിൽ അധോലോക നായകന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ച് നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ സിനിമയിൽ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കെന്നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതുപോലൊരു ക്രിമിനലിന്റെ ഭാര്യയാവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മറന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒളിച്ചോടി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ സോഫിയെങ്കിലും എന്നെ സീതാമായിരിക്കും ഒരു പാഴ്സലുണ്ട് നിനക്കേത് പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ കുറച്ച് ബുക്സ് അയക്കാൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ കറിയാച്ചം പറഞ്ഞത് വെറുതെയില്ല 
അന്ന് വേഷം കെട്ടി വന്നപ്പോഴും കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വല്ലായ്മ കണ്ടപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഇത്രയും കരുതിയില്ല നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞത് കോടികളുടെ കളിത്തൊട്ടിൽ തിരക്കിട്ട ബിസിനസ് ജീവിതം വായിൽ സ്വർണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച മകൻ ഇതെന്താ വെള്ളരിക്ക പട്ടണോ മതി ടീച്ചറെ മതി ഒക്കെ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് വേണ്ടിയാ ടീച്ചർക്ക് അറിയോ മരിക്കാൻ നേരത്തെ എന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മോനെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാ അതിനു വേണ്ടി ടീച്ചർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭാസ്കരനെ വേഷം കെട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആര് വേണമെങ്കിലും കളിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ സ്കൂളിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഐ വിൽ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ദൈവ ചെയ്ത് ടീച്ചർ ഈ കാര്യം സ്കൂളിൽ പറയരുത് അവരിത് അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം കുഞ്ഞിനെ പുറത്താക്കും ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ വെറുതെ ആവും സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ലോറിയും കിടപ്പാടം വരെ വെച്ചിട്ടാ ടീച്ചറെ ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോ ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല You have inserted a reputed institution. You have to face the consequences. Pothai thile saipin English dialogue parane na verthile teacher hai. Nangal Indian baure maari niya. Nangal ya polala paapatta janangal na makkale. Ide naalle polala schoolil padi kya maari le na ede ambo kya parane. Bada mandri maara makkalum, kalakthi maara makkalu ko maatr English asam urchi vartha maadi ne. Ede English parane karle ede chundo. Noda. Inya atra nirman thaniya teacher udai kamlein jodgu. Pasi anne ante mone oru puli niya matliya. Baskar na galikane. Ground vanda. എന്റെ മോന് വേണ്ടി അമ്മ ഏത് തറ കളിയും അന്തസായിട്ട് കളിക്കും മാസ്കരൻ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയാലും എന്റെ മോൻ ഇതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കും അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ടോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ്റ്റിയൽ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ എടുത്ത കളി എന്റെ ദൈവമേ എല്ലാം ചളകുളമാക്കിയല്ലോ നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പാന്തി മള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് കൈട ഈ കോലത്തിൽ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിന്റെ കണ്ണിൽ പടരുന്ന ഞാൻ പലവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്റെ നല്ല ചേട്ടൻ അതിന് എനിക്ക് അറിയാം ഈ സീത ടീച്ചറാണ് ആ സീതമായിരുന്നു ഒരിട്ട കീറി കീറിയാലുണ്ടല്ലോ മതി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് സംഗതി ആൾമാറാട്ടവാ കുടുങ്ങാൻ പോകുന്ന നീ നിന്റെ പുന്നാരവന് മാത്രമല്ല ഈ ഊട്ടിയിൽ സാമാന്യ അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഞാനും കൂടിയാ എന്റെ ഇമേജ് പോയി ഇട്ടിറങ്ങി എടുത്തു വെക്കാം എന്ത് ഇമേജ് അയ്യോ എന്റെ വള്ളി എന്റെ വള്ളി പൊട്ടിച്ച് എടിക്കിനാ വള്ളി പുള്ളിക്കാരന് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു റോഡ് നളിനാക്ഷന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വള്ളിയെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു ഡയമണ്ട് മേർച്ചന്റ് ആയ ഭാസ്കര പിള്ളയുടെ ബംഗ്ലാവ് കണ്ടെത്താൻ അയ്യോ വേണ്ട 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 കോടീശ്വരനായ ഭാസ്കര പിള്ള എനിക്കൊരു ചായയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയേക്കാം നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ഈ കാര്യം ഞാൻ സ്കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാനും പോണില്ല അപ്പോഴത്തെ ഷോക്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ മിസ്റ്റർ ഭാസ്കര പിള്ള പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി വേഷം കെട്ടി മുന്നിൽ വന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചു പോയത് എന്റെ മണ്ടത്തരം ഒരു കണക്കിന് എനിക്കിതൊന്നും പുത്തരിയല്ല ഇതുപോലെ പല വേഷം കെട്ടലുകളും എല്ലാം കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തോറ്റുപോയവളാണ് ഞാൻ അത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ അമ്മ കൊതിച്ചതുപോലെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആളാക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ കുഞ്ഞുണ്ണി ഇതൊന്നും അറിയണ്ട അവന്റെ മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയോ ഒരു കോംപ്ലക്സ് വളരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ട് മകൻ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാകര ഈ വേഷഭൂഷാദികളിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും അത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എന്റെ അമ്പത് ഗ്രാം ചന്ദ്രിക ഇപ്പോൾ വെറും ഇരുപത് രൂപ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകൂ ആനന്ദ് ഞാനാണോ ഖാൻ മുംബൈ തുറമുഖത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഓപ്പറേഷൻ നീയാണ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ബോസിന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് 
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പറ്റില്ല നിന്നിൽ നിന്നും നല്ലൊരു പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഖാൻ ലീവ് മേലോ എന്താ അനന്ത് ഏയ് ബോംബെയിലേക്ക് തിരിച്ചല്ല അനന്ത് അധോലോകത്തിന്റെ അലിഹിത നിയമങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ രക്ഷപ്പെടുന്നവന് മറ്റൊരു ജീവിതം ബോസിന്റെ പ്രകൃതം അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് ബ്രില്യന്റായ നിന്നെപ്പോലെ ആളെ ഒഴിവാക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് ബോസിന് കഴിയില്ല എട്ട് വർഷം എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിന്ന് വലം കൈയല്ലേ നീ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ബോസ് ഏ ബോസ് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം നന്നായിട്ട് ഇനി അഥവാ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊല്ലട്ടെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലാവുള്ളു മാത്രമേ കൊള്ളാം ഇതിപ്പോ കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ല ഡി കുഞ്ഞുണ്ണിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് അത് ബർത്ത് ഡേ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഞാനൊരു ബോട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാ സീതാ മിസ്സും വരും എന്റെ കൂടെ അതിനെന്താ സോഫിയ മിസ്സിനെ വിളിച്ചോളൂ നോ സീതാ മിസ് മാത്രം മതി സീതാ മിസ്സിനെ അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പ്ലീസ് മിസ് മമ്മി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഓ അമ്മ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ മമ്മി ആയോ മുമ്പ് ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി തന്നെയാണോ ഇത് എനിവേ എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ബോട്ടിങ്ങിന് ഞാൻ വരാം ഷുവർ ഡെൻ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് നിങ്ങളുടെ കളിയും അഭ്യാസവും ഒക്കെ കുറെ കണ്ടതാ ഞാൻ മേലാൽ ഇത്തരം വിദ്യകളുമായി എന്നെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ വന്നാൽ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോടായിരിക്കില്ല എന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടുന്നോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് വാങ്കിലേ പക്ഷേ ചീറ്റിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ സീതാ മിസ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യും ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അങ്കിൾ അങ്കിളിനെ അറിഞ്ഞൂടാ ഒരിക്കൽ വളഞ്ഞാടാ ഇനിവേ നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയടിച്ചു എന്റെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ചീറ്റിപ്പോയി ചാളവായല്ലോടാ ചക്കരെ ഇതാ അങ്കിളിന്റെ കുഴപ്പം സീതാ മിസ് പണങ്ങിന്ന് എഴുതി അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാ അതൊന്നും അല്ലട എന്നാൽ അവൾ എന്താടാ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പോട്ടെ അങ്കിൾ എനിക്ക് എന്ന പ്രോമിസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ സീതാ മിസ്സിനെ ബോട്ടി കേറ്റിയ ഏത് മോഹവും സാധിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതോ സീ അങ്കിൾ സീതാ മിസ്സിനെ ബോട്ടി കേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോട്ടി കേറ്റി ബാക്കിയല്ല അങ്കിളിന്റെ കുഴപ്പ ഓ
ചക്കര പറ ഇതിന് എന്റെ ചക്കരക്ക് ഞാൻ എന്താ മേടിച്ചു തരണ്ടേ എനിക്കൊന്നും മേടിച്ചു തരണ്ട പിന്നെ എടാ ചോദിക്കടാ ചക്കരെ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കും ുക്കില്ല <laughs> 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 എന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഡാഡി ആവാനും കഴിയില്ല അതൊക്കെ നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നണാട ഇപ്പ എന്റെ മനസ്സിലെ ഡാഡി അങ്കിള സ്കൂളിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്കിൾ എന്റെ ഡാഡി ആണോ എന്ന് മറ അങ്കിൾ അങ്കിളിന് എന്റെ ഡാഡി ആയിക്കൂടെ നീ എന്നെ ഡാഡി എന്നോ മമ്മി എന്നോ ഗ്രാൻഡ് പാന്നോ എന്ത് വേണം വിളി നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ അങ്കിളിനെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കും നീ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിയടാ വിളിക്കും വിളിയടാ ടീച്ചറെ എന്താ ഈ നേരത്ത് എന്റെ മോനെ കാണാനില്ല ടീച്ചറെ സ്കൂള് വിട്ട് ഇത്ര നേരായിട്ട് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അവനെന്തേലും സംഭവിച്ച പിന്നെ പതുക്കെ ഈ വേഷത്തിൽ നിങ്ങളെ സോഫിയ കണ്ടാൽ കാണട്ടെ അവൻ എന്താ മോന എന്റെ വശ്മൻ ടീച്ചർക്ക് പറഞ്ഞറിയില്ല സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇനി പോലീസിനെ അറിയിച്ചാലോ എന്നാ എന്തിന് കുഞ്ഞുണ്ണി എവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പറ ടീച്ചറെ എവിടെ എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി കൂട്ടുകൂടാനും കറങ്ങി നടക്കാനും അവന് പുതിയൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടീശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവൻ ഏത് നേരവും അയാളുടെ കൂടെ പാർക്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിലും ഒക്കെയാ ആരെ ടീച്ചറെ പേര് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പാ വൺ മിസ്റ്റർ ആനന്ദ് ചെന്ന് ചോദിക്ക അയാളോട് മകൻ എവിടെയുണ്ടെന്നറിയാം നിൽക്ക് അയാളോട് ഇടപെടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ബിക്കോസ് അയാൾ ബോംബെയിൽ അധോലോക നായകനാ ഏത് കോത്തായത്തിലെ നായകനായാലും ശരി എന്റെ മോനെ കിട്ടില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ താനാ പാർസൽ കമ്പനി ഡ്രൈവർ അല്ലേ തനിക്ക് നടപടി കാര്യം എന്റെ കാര്യം അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളാം വിളിക്കണോ എവരുടെ തന്റെ മുതലാളി ആ നന്ദൻ ആനന്ദനല്ല ആനന്ദൻ അതെ ആനന്ദൻ അവന്റെ ആനന്ദ കോട്ടച്ച് കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം ഞാൻ വിളിക്കണോ അവന് സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പിന്നെ കോപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നു പോളോ വേണ്ട അകത്തേക്ക് പോകരുത് വിവരം അറിയും കടപ്പുറത്ത് പൂഴിയിടരുതേ ഭാസ്കര നീ അത് പോസ്റ്റർ
ഇങ്ങനെ തല്ലി കൊല്ലാൻ മാത്രം ഇവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ നീ ഒരുത്തന മോനെ പഠിപ്പിച്ച് വല്യ സായിപ്പാക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ കൊത്താവും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല ഇപ്പോഴോ സ്വന്തം തന്തെ വരെ മാറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ ഗുണം അവിടുത്തെ പഠിപ്പിന്റെ ഗുണം മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കടാ ഈ പിഞ്ചു ഇങ്ങനെ തല്ലി ചോദിച്ചത് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ആത്മാവ് സഹിക്കു പോന്നു ഇല്ല അവളുടെ ആത്മാവ് പോലും നിന്നോട് പൊറുക്കല്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാതി ചെയ്തു എനിക്കുണ്ടോ ആ പിള്ളേര് നളിനാക്ഷം പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ അതിമോഹം തന്നെയാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നാട്ടിലെ സ്കൂള് പോരാന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ പുതിയ സ്കൂള് തേടി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കുറെ അമുൽ ബേബിമാരെയും അവരുടെ ഡാഡിമാരെയും കണ്ടപ്പോ തന്റെ അച്ഛൻ പോരാന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കും തോന്നി സോ ആ സ്കൂളിലെ സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ഡാഡിയെ അവനും കണ്ടെത്തി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഭാസ്കരൻ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ട് മോൻ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കുട്ടികളെ ഒരുതരം റോബോട്ടുകളാക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമായി ഇവിടെ നാടിനോടോ സമൂഹത്തോടോ ജീവിതത്തോടോ പോലും നീതി പുലർത്താൻ കഴിയാത്ത പൊങ്ങച്ച നിറഞ്ഞ കുറെ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഇവിടേക്ക് ഒരിക്കലും ഭാസ്കരൻ മകനെയും കൂട്ടി വരരുതായിരുന്നു ഇനി എടുത്തു ചാടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഈ പരുക്കൻ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒന്നും പരിഹരിക്കാനും കഴിയില്ല കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മനസ്സിപ്പോ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലാ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന പ്രായവും ക്രമേണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ ഭാസ്കരന് എല്ലാം സഹിക്കണം ക്ഷമിക്കണം മോനെ ഭാസ്കരന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ എന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും കിലോ നോക്കിലോ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ തീരാത്ത ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അവന് ഒരുപാട് തല്ലി അത് അവൻ ധിക്കരിച്ചിട്ടല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളെക്കാൾ കഷ്ടമാണല്ലോ അതിന്റെ കാര്യം സമാധാനിക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടുണ്ടോ താൻ ആ കേട്ടെങ്കി കേട്ടെന്ന് പറയടോ ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ എന്റെ അവസ്ഥ സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനൊക്കെ എന്താ അർഹത അതല്ല നമ്പീഷ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ തോറ്റുപോണ എന്തുകൊണ്ടാ ഏ ബോസ് സീത കുഞ്ഞു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് കുഞ്ഞുണ്ണിയെ മറക്ക സീത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമായി കരുതിയാ മതി ഏ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ മറക്കാനോ അവൻ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ഡാഡി എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ എന്നെ ഡാഡി ആക്കി ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത ശൂന്യം വന്നു മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥത എടുത്താൻ എന്താ കാര്യം തോക്ക് താഴെ വെച്ചാ പറയാം പറ പറയോ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് കടുത്ത പനിയ സാറിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്നു ഒന്നത്രടമ്പരെ വരണം പറഞ്ഞ സാർ അല്ല ഇതാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ വീട് ഓ വീട് എന്താ സാർ അല്ല കുഞ്ഞുണ്ണി ഒരിക്കൽ ചുമ്മാ കളിപ്പിച്ചു മോനെ ചക്കരെ കുട്ടിയല്ലേ അവനെന്തറിയാ പേടിക്കണ്ട ഭാസ്കരനോടുള്ള അവന്റെ ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഞാൻ തട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അവനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും അവൻ എന്റെ കൂടെ 
ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് ഞാൻ അവൻ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ചക്കരെ എന്നുള്ള വിളി കേട്ടപ്പോ അവന്റെ പനിയും പോയി കരച്ചിലും നിന്നു നമ്പീസനങ്ങൾ എങ്ങനെ കഴിക്കും ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാ പ്രഷർ വല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാ ഷുഗർ മോനെ വല്ല ഇറച്ചിയോ മാംസോ മേടിച്ച് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാലേ കൊളസ്ട്രോൾ ആ കൊളസ്ട്രോൾ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അതെ വെറും ഗ്യാസ് അല്ല ടീയർ ഗ്യാസ് ആണ് നിർത്തലാക്കഴുതേ കണ്ട ഉള്ള ഗ്യാസ് മുഴുവൻ ചട്ട പൊറഞ്ഞു തീർക്കുകയും ചെയ്യും എനിക്കടിപൊളിപ്പാട്ടുണ്ട് <laughs> ശലഭം വഴി മാറുമാ മേ രണ്ടിലും നിൻ സമ്മതം ഇളനീൽ പകരം തരും ചൊടി രണ്ടിലും നിൻ സമ്മതം വളകിലും നിന്ന താളം പോലും മധുരമാം സമ്മതം തഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റി തരളമാം സമ്മതം എന്റെ
ുണ്ട് <laughs> നിങ്ങൾക്കറിയോ കുഞ്ഞു നീ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അവന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവ അച്ഛൻ അയാളെ തകർത്തിട്ട് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല സ്നേഹങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും വില നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ പഴയ സീതയല്ല ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് വെറുതെ നീ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ ബോംബെയിലെ ആ പഴയ ജീവിതം കളഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് എത്തിയതാ ഞാൻ അറിയോ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കുടിയാടോ ഇത് ഞാൻ കുടിച്ച് മരിക്കും മതി നിർത്ത് താൻ ആരും ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ഉപദേശിച്ചതല്ല ഇനി ഇതേ ഈ പൈൻറ്റും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളു ഇത് എനിക്ക് വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി മേടിക്കും ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഭാസ്കര മദ്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല വേദാന്തം ഒന്നും എന്നോട് ഓതണ്ട തനിക്കും ഇല്ല അഞ്ചാറണം നമ്മളും മക്കളെ പോറ്റുന്നത് നീ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ആ ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ആ അളത്ര ശരിയല്ല അവൻ എന്നെ തോക്കി കൂട്ടി പേടിപ്പിച്ചു പിന്നെ തോക്ക് മാക്കറിന് തോക്കും കോപ്പൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മോനെ മൈക്കെടുത്താ പുല്ലിന്റെ മോനുണ്ടല്ലോ ഈ സോഡ കുപ്പിയോ കാണിച്ചു തരാ പുല്ലുകളെ നീ കൊറേ കാലായി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
നിനക്ക് എന്താണ് അറിയണ്ടേ ഈ ഡ്രൈവർ ഭാസ്കരൻ തന്നെയാണ് നീ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാസ്കര പിള്ള നീ എന്താ ചെന്ന് സ്കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ ഇത് ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് ഗണപതി നടയിൽ ഉടച്ചോളാം സോറി നമ്മളിനി കാണില്ലേ ഡാഡി അയ്യേ മോനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അല്ല സീത മിസ് വഴക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് സത്യം പറ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഡാഡി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടത് ഏ ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തില് പല പിന്നെ ചക്കരയുടെ അച്ഛനോട് ഒറ്റക്കല്ലേ ഓർത്തപ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അച്ഛന എന്താ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നീ അച്ഛനോട് മിണ്ടണ്ട നിനക്കിപ്പോ വേറെ ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ പോ നീ അവനോട് പോയിക്കോ അച്ഛൻ അച്ഛനെ തീരെ സഹിക്കുന്നില്ല കണ്ണി കണ്ടവനൊക്കെ ഡാഡിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചാ പൊട്ടണെ അത് അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അച്ഛ എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനും പറ്റുന്നില്ല അച്ഛൻ കഴുതുന്ന പോലെ അല്ല ഡാഡി ഡാഡി നല്ല ആളാ ഒരു അടിപൊളി ഡാഡിയാ കിട്ടുന്നത് സ്കൂളിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുന്നിലും ഒക്കെ ഒരു ഗമയല്ലേ അച്ഛ അപ്പൊ ഇത് തുടരാൻ തന്നെ നിന്റെ ഭാവം പറ എന്നെ തനിച്ചാക്കിട്ട് നീ അയാളുടെ കൂടെ പോവോ പോന്ന് എടുത്ത് ചാടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ക്രമേണ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ ഭാസ്കരനെ എല്ലാം സഹിക്കണം ക്ഷമിക്കണം എന്താ അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലണോ തല്ലിക്കോ അച്ഛ ഇല്ല മോന് ഇനി അച്ഛൻ തല്ലില്ല അച്ഛൻ തല്ലിയിട്ട് മോന് ഒരുപാട് വരഞ്ഞിച്ചോ സാരില്ല കേട്ടോ മോൻ ചെല്ല ഇനി മോൻ കുളിക്കുന്നു അച്ഛൻ ദോശിച്ചുടുന്നു ചെല്ല് മോനെ ഇന്ന് മോൻ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുത്തേ സ്കൂളിലോ അല്ല കവല വരെ സത്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ ആശയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അച്ഛന് 
ഒരുപാട് നാളായി അച്ഛൻ്റെ നാടകം പൊളിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു പ്യൂൺ സി ഐ ഡി ഉണ്ട് അവിടെ അയാളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പോയി പെട്ടാലോ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരാൾമാറാട്ടം നടത്തി അയാൾ മകൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ എന്തായാലും ഇത് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല മാഡം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം അതാ വന്നല്ലോ അച്ഛനെ പറ്റി മോനോട് മാഡം തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കണം പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ലെന്നല്ലേ ചൊല്ല് കർത്താവ് <laughs> 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 ഏത് ഡാഡിയെ കുറിച്ചാ കുഞ്ഞുണ്ണി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ എന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല നോക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അതാരാ ഈ സീത മിസ് തന്നെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം സോ അവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നുണകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ല കുറച്ചു നാളായി കുഞ്ഞുണ്ണി തലയിൽ കയറ്റി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡാഡിയെ മോഹിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ലുക്ക് കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഒരേ ഒരു ഡാഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഭാസ്കരനാ മോനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയവനാക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പാവം ഭാസ്കരൻ പാവം കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് വേണ്ടാതീനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഈ കറിയാച്ചന് പാവം കിട്ടുന്നാ പറഞ്ഞു തങ്കവേലു ഇതാ നിങ്ങ കേട്ട തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മ പ്ലാൻ ചെയ്ത മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എനിക്ക് അവന്റെ മുഖം മൂടി വലിച്ചങ്ങ് കീറണം എപ്പിടിയാവത് അവനെ പ്രിൻസിപ്പിളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിടണം നമ്മ കമ്പനി വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവർ വേഷത്തിൽ വന്നാ പോതുമാ ഓ പ്രമാദമാണ് ഐഡിയ സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ മാൻ ഓക്കേ മീതി എങ്ങ മുതല്ല വേല മുടിയിട്ടു അത്ര പൈസ തരാം പാക്കര ഡേയ് പാക്കര എന്നെ സർ സ്കൂൾ വണ്ടി റിപ്പയർ ആച്ചു ആണാലേ നമ്മ വണ്ടിയിലെ ഇന്ത പാഴ്സല് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തേ ഹ്മ് അത് ഞാൻ തന്നെ പോണോ ഇവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് വണ്ടിക്ക് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം വേണ്ട വേണ്ട തങ്കലു പറയണം കേട്ടാ മതി സാർ ഞാൻ പത്ത് വർഷം ആ വർഷാപ്പിലെ മെക്കാനിക് വേല പാത്രിക്ക ഈ പാഴ്സല് കൃത്യ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിലേ എന്റെ ജോലി തെറിക്കും സാർ ഞാൻ സ്വന്നത് കേടാ അത് തൂക്കിട്ട് പോ നിനക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു എഴുത്തുണ്ട് ഈ തണ്ടി എന്താ ഈ വണ്ടിയില് ആ മാനേജർ പാണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ പണി പോവും പിന്നെ എന്റെ മോന്റെ പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളും എടാ മണ്ടാ നിന്നെ ഈ വേഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിനെ എല്ലാം കാണിച്ച് മൊത്തം കുളവാക്കാനുള്ള അവന്റെ നമ്പർ ആവാം ഇത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പിന്നെ എന്താ അത് എലിപ്പനിയുടെ എന്താണ് എന്നാ പാക്കരന്റെ നീടി കിട്ടിയത് പോരെ ഇപ്പൊ ബോഡി കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മൂത്രമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മൂത്രം ഇപ്പൊ ഷെർന്ന് പറഞ്ഞാ പോണേ ഇനി എങ്ങനെ ഷെർന്ന് പറഞ്ഞു പോണ്ട ഷെർ അത് മതി ഭാസ്കര പാഴ്സൽ എടുത്ത് വണ്ടി തള്ളിക്കൂടെ വണ്ടി എടുത്തോട് പോടാ കണ്ണിൽ വെറും കാഴ്ചയെല്ലാം കൺമണിയെ ഓറുക്കും കാണാതെ കണ്ണുക്കുള്ള നെഞ്ചുക്കുള്ള ഏറുക്കും ആ തക്ക് തക്ക് താളം കൊട്ടു ഓ ആ മോ വന്നോ ഞങ്ങളുടെ പിറന്നാളോ ഒന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ പിറന്നാളല്ലേ 
അവന് നേരിട്ട് കൊടുത്താ മതി എവിടെ ഏതിന്റെ ഓമന തിങ്കൾ കിടാവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ക്ലാസ് മുടക്കണ്ടാലോ എന്ന് കരുതിട്ടാണല്ലോ പിറന്നാളോഘോഷം വൈകിട്ടേക്കാക്കിയത് ഇപ്പൊ വരും അല്ല ഭാസ്കറിന്റെ മോൻ ഇന്നേക്ക് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായത് വയസ്സിന് ഇങ്ങനെയും പറയാം മൂന്ന് വയസ്സ് കുറച്ചാവുള്ളു പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിറന്നാൾ വിഭവങ്ങൾ കോഴി ചിക്കനും ശർക്കര പായസം കൂട്ടി ഒന്നാന്തരം ഒരു ഊണ് സംശയിക്കണ്ട നമുക്കുള്ള ഡീസല് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴോ കുഞ്ഞുണ്ണി വരത്തെ അവന് പഠിക്കൂ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ദിവസല്ലേ അപ്പൊ അവൻ വന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി പിന്നെ ചേച്ചി കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഞാൻ ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം കൊടുക്കണ്ട് കേട്ട് പഠിക്കേ കേട്ടോ ഭാസ്കര ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ പിള്ളേർക്ക് ഒരു മുട്ടായി തൊണ്ട് പോലും വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ലേ മനുഷ്യൻ എടി നന്ദിയോട് പറയരുത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പിള്ളേരെ തന്നില്ലോ നല്ല ചേട്ടൻ ഒരു ജോലി ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കാലം മാറുമ്പോ നമ്മള് മാറണം അല്ല ഇത് ഏതാ മോഡൽ ഇത് നയൻറ്റി നയൻ അല്ല പിറന്നാൾ സമ്മാനം കാണണ്ടേ പായോ മകളെ നിങ്ങളല്ലേ അകത്തെ മുറി ചെന്തിരിക്കേ ഒന്നും തട്ടി പൊട്ടിക്കല്ലേ ചേച്ചിയുടെ വിധി ഏതായാലും ഇന്ന് അവനെ ഞെട്ടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പന്നി പടക്കൊണ്ടോ അതല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മോൻ വരുമ്പോ പതിങ്ങി പതിങ്ങി ചെന്ന് അവനെ കെട്ടി പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഹാപ്പി happy returns of the day thank you daddy have it small piece thank you dear thank you idu undu thernilla a small gift for you oh birthday present yeah oh great super inn ivide ende kunnunide birthday nammal atti poli ayittu celebrate cheyyu le okay okay but daddy hmm what happened Daddy, Achan. That's okay. I will manage. Achan, what are you doing? Come on, enjoy. Oh, I'm not here. I'm not here. I'm not here. I'm not here. Daddy, I'm not here. What's the problem? I'm not here. Hey, I'm not here. 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 ഐ എം സോറി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് മോമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു സമയം പോയി പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ മോന് ഞാൻ കൊടുത്തൊരു ബർത്ത്ഡേ പ്രശ്നം മോനെ മനുഷ്യന് സങ്കടം കണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഭീഷണിയാണോ വേണ്ട ഭീഷണികളുടെ തലസ്ഥാനെന്നാ വരവ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം ഈ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പോരാ സി നിങ്ങളുടെ വികാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നു ത്രില്ലിന്റെ പുറത്ത് ഇവന്റെ സ്ഥാനത്ത് സാറാണെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു അച്ഛനാവുമ്പോഴേ സാറിന് അവന്റെ വേദന മനസ്സിലാവും സാർ ക്ഷമിക്കണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറ്റി മതിയായി എനിക്ക് എല്ലാം മതിയായി ഏണ്ടാ കൂട്ടിലിരിക്കണം തലയിലെല്ലാം മണ്ണിരിക്കുന്ന നനച്ചിയാ 
ஞாபகம் <laughs> 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 காட்டு பூங்காட்டு பூங்காட்டு காணா கொம்பில் காட்டு 
മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ഈ കറിയാച്ചനെ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വട്ടനാക്കി പിന്നീട് പൊട്ടനാക്കി എന്നിട്ടും മണി മണി പോലെ കറിയാറ്റ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ആര് കറിയാച്ചനാ ഈശോ മിശായിക്ക് സുതിയായിരിക്കട്ടെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് താൻ പേടിക്കണ്ടോ എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു വിരോധം ഇല്ല നന്ദിയാ എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ താനൊരു നിമിത്തല്ലേ ഹൈ ലഡുവോ നല്ല ലഡു വരട്ടെ മോന്റെ ടേസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന ടീച്ചറെ ഉള്ളത് പറയാലോ ആദ്യം എന്റെ കരളക്കുറ്റി നോക്കി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇറ്റ്സ് തെറ്റാണ് ഭാസ്കരൻ ഈ സ്കൂളിനോട് കാട്ടിയത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനോ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാനോ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സ്കൂളിന്റെ സൽപ്പേരിന്റെ കളങ്ക സംഭവിക്കുന്ന ഓർത്തിട്ട അതുകൊണ്ട് മാത്രം യുനോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടി സി കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓർഡർ പക്ഷേ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു സജഷൻ വെച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഇറങ്ങി വരെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുണ്ണി ഇവിടെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ആ റിക്വസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വിധ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പണവും പഠിപ്പുള്ള തമ്പരാക്കന്മാരുടെ അവതാരം ഭാസ്കരന്റെ മോന് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അമ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ടും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സത്യുണ്ട് പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും അവരെന്നും രണ്ട രണ്ട് തട്ടി തന്നെയാ ഏതായാലും ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറുടെ മോനെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ആ സ്കൂളിന്റെ കുന്ത്രാണ്ടം കളയണ്ട പക്ഷെ ഒന്നോർക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരാ സാധാരണക്കാര് ടീ സി തരണം ടീച്ചറമ്മേ ഭാസ്കരന് പോണം ഭാസ്കര ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അതെ ആ തമിഴിനും ഗുണ്ടകളും പേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഇനി ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ മോൻ എന്റെ മോൻ അല്ല ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കല്ല കിട്ടിയിരിക്കണം ഈ നിമിഷം ഈ നിമിഷം ടി സി വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകാൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനം അതെ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നാലും മോനെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് അത് അന്നല്ല ടീച്ചറെ അന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി എന്റേത് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ മറ്റാരുടെ മോൻ കൂടിയാ അത് പാടില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം ടീച്ചറെ അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ ആയിരങ്ങളിൽ ഒരാളെ കാണും ടീച്ചറെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു പരിധിവരെ ടീച്ചറായിരുന്നു ആശ്വാസം മറക്കില്ല ഒരിക്കലും മറക്കേ ചന്ത മാത്രമേ ഈ നാടിനും ഈ സ്കൂളിനുള്ളൂ അച്ഛൻ ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് നോക്ക് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂട നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നാടില്ലേ ഇനി അവിടെ മതി പഠിത്തം ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല അല്ല ഇതെന്റെ മോനല്ല എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനൊന്നും പറയില്ല എന്നാൽ എന്റെ നല്ല ചേട്ടാ എവിടുന്നാ അവന് ഇത്രയും ധൈര്യം കിട്ടിയത് ഭാസ്കര ഇത് നിന്റെ മാത്രം അനുഭവമല്ല ലോകത്തിന്റെ പോക്കേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മക്കളെ പോറ്റാനേ അവകാശമുള്ളൂ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തും പറയാ എന്തും ചെയ്യാ എന്ന് കരുതി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ 
എവിടെങ്കിലും പോയി ചത്തോളി അത്ര എന്റെ ശ്രീദേവി നേരത്തെ പോയി ഇനി അവരും കൂടി പോയി പിന്നെ എനിക്ക് ആരുള്ളത് ആർക്കും വേണ്ടത് ഞാനും ഇനി ഭൂമിയിൽ നീ ഒരു പാവമാണ് നിനക്ക് ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ബലമുള്ളു മനസ്സിന് ബലമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നല്ല ചേട്ടൻ പറ എന്ത് കൈവശം കൊടുത്ത അവൻ എന്റെ മോനെ മയക്കിയെടുത്തത് എന്ത് പകരം നൽകിയ ഞാൻ അവന് തിരിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോണ്ട ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി ഫ്രാഡ് പണികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നളിനാക്ഷൻ മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവനാ അല്ല എനിക്കിതിലൊക്കെ പങ്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിച്ചു തരാം എങ്ങനെ അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഊട്ടിയുടെ കുന്നിറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മകൻ കുഞ്ഞുണ്ണി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സീത ടീച്ചറിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ബംഗ്ലാവായത് പക്ഷെ പടി കയറി വന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണിയ അവൻ വന്നതിന് ശേഷമായി ബംഗ്ലാവ് ഉണർന്നത് ആനന്ദൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു കണക്കിന് ആരുമില്ലാത്ത ആനന്ദന് ഒരാശ്വാസമായിരുന്നു അവൻ ഒരച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു ലാളിച്ചു അതാണ് പ്രശ്നം അച്ഛനെ പോലെ അല്ലേ അച്ഛനാവില്ലല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിന് ആര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഭാസ്കരൻ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ അച്ഛനാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം അയാൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾ ആനന്ദിന്റെ മനസ്സ് തകർത്തിട്ടാവരുത് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം പറയാം തനിക്ക് ആരും ഇല്ലെന്ന തോന്നൽ ആനന്ദിന് ഉണ്ടാകരുത് ആനന്ദിന് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകണം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം അത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന സീത വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കൂ അതെ ആരുടെ മനസ്സിനും പോറലേൽക്കാതെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സീതയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ സീത ആനന്ദിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരിക്കൽ അയാളെ സ്നേഹിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കരുത് കുഞ്ഞുണ്ണിയെ ഭാസ്കരനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം അത് നിങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഈ ഒരു പോം വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ടീച്ചറെ പല ആലോചനകളുമായി ഞാൻ ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് ടീച്ചറിന് ഒരു ദോഷവും വരില്ല ടീച്ചർ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി മറ്റെന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട് വിടണോ അതോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണോ അച്ഛന്റെ പ്രായം കാണും എനിക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് പിടിച്ചിറക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടിയേക്കാൾ നന്നായി ആനന്ദനെ മനസ്സിലാക്കിയവനാ ഞാൻ കുട്ടി കരുതുന്നത് പോലെ ചതിയനോ ദുഷ്ടനോ ഒന്നും അല്ല നല്ലവനാ സ്നേഹമുള്ളവനാ ഒരു നിഷേധിയായി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അവൻ അധോലോകത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എല്ലാം നേടി പക്ഷെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും ചോർന്നു പോയ ജീവിതം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ആനന്ദ് പുതിയൊരു ജീവിതം നെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദ് യഥാർത്ഥ ജോലി മറച്ചു വെച്ചു അതല്ലേ ആനന്ദ് ടീച്ചറോട് ചെയ്ത തെറ്റ് അത് ടീച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം വിവാഹത്തിന് ശേഷം എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആനന്ദ് കരുതി പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം ടീച്ചർ കൊടുത്തില്ല അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി പഠിപ്പും അറിവും ഉള്ള കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നും ഓർക്കണം ഇന്നിപ്പോ പലരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ ടീച്ചറുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക ഭാസ്കറിനും ആനന്ദിനും ഒരുപോലെ മനഃശാന്തി നൽകാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കഴിയും ടീച്ചർക്ക് ഏതിന് കഴിയൂ പറ്റെ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയോ ആനന്ദുണ്ട് ആനന്ദിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അയാളും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ കഴിഞ്ഞ് നിനക്കിനി വേറെ ഏത് പുരുഷനാ ഇനി അതല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തനിച്ചു കഴിയാനാണ് നിന്റെ ഭാവം സീത നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക നോക്ക് നീ ആനന്ദിന്റെ കൂടെ പോണം ഇനിയുള്ള കാലം ആനന്ദിനോടൊപ്പം ജീവിക്കണം നമ്പീഷിനും നളിനാഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ശരി ഒരു കണക്കിന് കഥകളിയാണ് കഥ സീത സ്വയം വരെ മനസ്സിലായില്ല ആ കാറിന്റെ അടുത്തോട്ട് എന്നെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അത് പോയി നോക്കിയാലല്ലേ അറിയൂ ആനന്ദ് എന്നോടല്ല സോ 
സോറി പറയേണ്ടത് ഭാസ്കരനോടാ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ പാവം അച്ഛനോട് കുഞ്ഞുണ്ണി അവന്റെ അച്ഛനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവനെ അവന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം യാത്രയാക്കണം കുഞ്ഞുണ്ണി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഹലോ ഹലോ ആനന്ദ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഒടുവിൽ നീ ജയിക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി പറ എന്നാ നിങ്ങളുടെ മിന്നേട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ലേക്കിന് പിന്നിലുള്ള ആ പഴയ ബംഗ്ലാവ് സംശയിക്കട്ട ഞങ്ങളെ കൂടെ ബോസുണ്ട് ബോസോ ബോസ് ഇവിടെ വന്നു പറന്നു വന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ച സമ്മാനവുമായിട്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ആ ചക്കരക്കുട്ടനില്ലേ ഉണ്ടക്കണ്ണൻ കുന്നുണ്ണി അവന്റെ ജീവൻ പ്ലീസ് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയും കണ്ടില്ല നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുണ്ണി അവിടെ എത്തിക്കും ജീവനില്ലാത്ത കുഞ്ഞുണ്ണിയായി ഹലോ ഹലോ ആനന്ദ് കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്താ സാർ സംഭവിച്ച ആനന്ദ് അത് കുഞ്ഞുണ്ണി കുഞ്ഞുണ്ണി ബോസിന്റെ കാര്യം അവരവനെ എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തണം ആനന്ദ് ആനന്ദ് ബാളം വയ്ക്കാത്ത നിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വിട്ടു കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ ബോസുമായി ഒരു ധാരണയില്ലാത്ത നീ ഈ പറഞ്ഞ ബോസിനെ നിന്നേക്കാൻ മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാടാ ആ എന്നെ ട്രാപ്പ് ഇത്ര കളി കളിച്ചോണ്ടല്ലോ കമോൺ ആൻഡ്രൂസ് നോ ആൻഡ്രൂസ് ഐസക് ദാസ് മൈ ഫുൾ നെയ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളി നീ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ കളികളുടെ രാജാവായി ആൻഡ്രൂസ് ഇപ്പോ കളിക്കുന്നത് നിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്നു ബോസിനെതിരെ വേണ്ട മോനെ ഇവരിപ്പോ എന്റെ കുട്ടികളാ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് നിന്റെ ബോസായ മഹാദേവന്റെ കാവൽക്കാരായി നടന്ന ഇവർ ഒന്ന് വിരലിഞ്ഞോടിച്ചപ്പോ എന്റെ കൂടെ പോന്നു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്നെയാണ് മഹാദേവന്റെ വിശ്വസത്തിനും ബലങ്കയുമായിരുന്നു ആനന്ദിനെ ഓടാ എന്റെ പട്ടി വരും നിന്റെ കൂടെ ഈ ചെറ്റകളെ പോലെ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയാടാ ആൻഡ്രൂസ് ഓ നീ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു പാവം ജീവിക്കാനുള്ള വെമ്പലിനിടയിൽ മുംബൈയിലെ പുതിയ സമാജാനങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞെ ഒരേ സമയം ഇന്ത്യയിലെ നാല് മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓപ്പറേഷൻസ് രാജസ്നേഹിയായി നിന്റെ ബോസ് ഇന്റലിജൻസിന് ഒറ്റുകൊടുത്തു ദാസ് ബാഡ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചില്ലറയല്ല വിദേശത്ത് നിന്നും ഒഴുകിയെത്തേണ്ട കോടികളായിരുന്നു കോടികൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ വേദന അറിയിക്കും ഞാൻ അവനെ നിന്റെ ബോസ് മഹാദേവന്റെ പതനം കാണണം അവന്റെ സാമ്രാജ്യം പൊതുവെ തകർക്കണം അതിന് എനിക്ക് നിന്നെ വേണം ഒന്നുകിൽ അവനെതിരെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം വെറും ശവമായിട്ട് പറയും ഏതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ രോമത്തെ പോലും തൊടുകടാ നീ കുഞ്ഞുണ്ണിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ടുപോവുകയോടാ അപ്പൊ നിനക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കുഞ്ഞുണ്ണി അല്ലേ പക്ഷെ എങ്ങനെ മാത്രേൻ ഇനി ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കും തീരുമാനം ഈ പൊന്നു മോൻ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആൻഡ്രൂസിന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല
ാണ് ാണ് ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അസുരന്മാരാ 
പക്ഷെ കൂടുതൽ സൂത്രം കാട്ടുന്ന നിന്റെ ഗതി ഭസ്മാസുരന്റെ ആഗ്രഹിച്ച മാരക ശക്തി നിനക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ ജുഹു ബീച്ചിൽ കാറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കാറുള്ള നിന്റെ തിരുവല്ലക്കാരി കെട്ടിയോള് കൊച്ചു ത്രേസിയോട് പറ ഊട്ടിയിലെ ഉല്ലാസ യാത്രക്കിടയിൽ ഈ മഹാദേവൻ ഒരു തമാശ കാണിച്ചു ഇനി നിന്റെ മക്കളോടും മറ്റു പിള്ളേരോടും ഒപ്പം മുട്ടിലഴഞ്ഞ് പിച്ച വെച്ച് പഠിച്ച് നീ വീണ്ടും വാ ഈ മഹാദേവനോട് കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ കാണണം ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യ പാഠം അതാണ് പക്ഷേ നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന ബോസ് ഞാനല്ല ആൻഡ്രൂസ് ആണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ജഗപ്പുകയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു നിമിഷം മതിയായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി വിട്ടു തന്നതാ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതി ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഈ സീതക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം നിനക്കൊരു കടങ്കഥ മാത്രമായി വിഷമം തോന്നി നിന്നെ വെറുക്കാനുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ റീസൺസ് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി പ്രായചിത്തമായി അന്ധേരിയിലെ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണ സമ്മതം എന്നാ പിടിച്ചോ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്നൊരു താലി കെട്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മക്കളെ ജീവിക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം മഹാദേവൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ നിഴലിനെ പോലും ആരും തൊടില്ല സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതിന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരബദ്ധം ഏത് ഭാസ്കരനും പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം പഠിക്കുന്നവനാണ് മൂളയുള്ള ഭാസ്കരൻ ചിലപ്പോ ഞാനിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും ഭാസ്കരൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് മുംബൈയിലെ എന്റെ കണ്ണാടി വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തൊരു ചാരു കസേര വലിച്ചിട്ടിരുന്നാ മതി മഹാദേവനെല്ലാം അറിയും എല്ലാം സ്വർണ കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെയാണ് വെറും കവിതയല്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യം ഒരിക്കൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനും സ്നേഹത്തിന് പോലും ഫീസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഞാൻ ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തിയതോ മുംബൈയിലെ വൃത്തികെട്ട ഗലികളിൽ വാശിയായിരുന്നു വെറുപ്പായിരുന്നു ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം എന്നെ സ്നേഹിച്ച അച്ഛനമ്മമാർ തൊട്ട് എന്നെ വേറിട്ട് കാണുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാടിനോട് വരെ അമിതമായ അനുകരണം ആപത്താണ് സായിപ്പന്മാരുടെ ഭാഷയും വേഷവും പാട്ടും കൂത്തും മമ്മിയും ഡാഡിയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന തന്തമാരെയും തള്ളമാരെയും മുക്കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം അതാ മഹാദേവന്റെ പക്ഷം മലയാളം നമ്മുടെ പെറ്റമ്മയാണ് എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടിനെ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന അച്ഛനെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ച പൊന്നുമോനിങ്ങ് വന്നേ കൈനിറയെ ഡോളറുമായി ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം പണം കൊടുത്താൽ നമുക്കവിടെ എന്തും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അച്ഛനെ അമ്മയെ ഒഴികെ ഇതാ ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ അച്ഛനെ പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പോലും കഴിയില്ല ഇതാ കൈവിട്ടു പോയ നിന്റെ മകൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മുൻസല്ല ഈ കോപ്പിലെ പഠിപ്പും കളഞ്ഞ് ഇവനെയും കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോകും കോഴി കൂവുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് ഉമിക്കിരി കൊണ്ട് പല്ല് തേപ്പിച്ച് കിണറ്റിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് വയറ് നിറയെ പുട്ടും കടലയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവനെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട് വൈകുന്നേരം പണി കഴിഞ്ഞ് നാലു കുപ്പി കള്ളടിച്ച് ഇവനിത്തിരി പരിപ്പ് വടയുമായി നീ വരുമ്പോ അവൻ പഠിച്ചോളും എവിടെയൊക്കെ പറന്ന് നടന്നാലും എന്തൊക്കെ തരികിട കാണിച്ചാലും ഒടുവിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പിറന്ന മണ്ണിൽ തന്നെ തിരിച്ചു തിരിച്ചെത്തണം സാറ് വന്നത് വളരെ നന്നായി അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന് ഒട്ടും പ്രസക്തിയില്ല ഞാൻ വരും 
ഇതുപോലുള്ള ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ സർവചരാചരങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന സാക്ഷാൽ മഹാദേവനെ പോലെ ഈ മഹാദേവൻ ഇനിയും ഇനിയും വരും ഹായ് എന്റെ സ്കൂള് കുഞ്ഞുണ്ണേ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ടാമത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് നമുക്ക് കുറുപ്പ് മാഷ മലയാളം സംസ്കൃതം എല്ലാം മതിയല്ലേ നമസ്തേ മാഷ് ക്ഷമിക്കണം മാഷെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ടാമത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് നമുക്ക് കുറുപ്പ് മാഷ മലയാളം സംസ്കൃതം എല്ലാം മതിയല്ലേ നമസ്തേ മാഷ് ക്ഷമിക്കണം മാഷെ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് ഇവിടത്തെ പഠിത്തം മതി പറഞ്ഞേ